，想保存食物，温度是很重要的。哎，有人说越冷越好，那达到冰点总可以了吧？这就是科学实验室为你解码美味方程式。哎，保存食物最理想的温度是几度呢？哎，你又知不知道什么样的熟食是不可以隔夜吃呢？那隔夜菜还有营养价值吗？隔夜菜要怎么煮才好吃？好，就让科学实验室呢，我们今天一起打开冰箱，探索其中的奥秘。让我们欢迎现场嘉宾。All right， 真第一位来自淡马锡理工学院应用科学院食品营养与烹饪科学系讲师郭任老师，欢迎。欢迎。同时要欢迎我们新男主厨 Chef Jeremy， 欢迎 Chef， 还有烹饪经验的金姐，欢迎。同时也要欢迎进得了厨房、出得了厅堂的林明伦，林文大哥。接下来哇，也是集这个智慧与才华于一身的漂亮妈妈哇 ，Candice。哎，我们的前面都讲得很厉害，对，主要就是把那个标准拉得很高，等下你们答错就尴尬。不会啦，我对你们有信心啊，因为今天的我们的主题，我相信各位都蛮了解的啊，就是隔夜菜。哦，哎，想问在座的几位，你们有吃隔夜菜的习惯吗？以前都没有冰箱的嘛，全部一定要吃隔夜菜呀。那你本身现在有冰箱，还有吃隔夜菜的习惯吗？我是舍不得丢掉，所以我才有金山银山。丢掉，对，其实以前的菜呀，大菜都是隔夜菜出来的。你看韩国那个皮冰巴怎么样出来的？拌饭就是隔夜菜是出来的吗？是吗？这个呀，这个菜剩了一点，这个菜剩了一点，然后全部在一起，对，加一点辣椒酱，哇，哦，有多好吃哦！哎呦，肚子饿了哟！哎呦，我也要减肥哟，还要减肥啊 ！OK， 那明伦哥呢？以前吃，现在尽量不吃，觉得不健康吧？不健康，嗯，会担心会有细菌啊。啊，那 Candice 呢？我自己本身我是有吃隔夜菜的。OK， 你什么样的食物你会放隔夜？什么都放哎、欸，就什么吃不完都放，我隔天下午把它吃掉，就不要浪费。对对对，不要浪费。了解。OK， 我们今天会问四道问题，得分最多的那一位呢，会得到我们的神秘大奖。哦，没错。哎，通常这个奖品跟我们的主题是息息相关的。隔夜菜吗？哎，我不想吃隔夜菜。就在我们前面，你觉得是什么？可以帮你加热的仪器，比如说微波炉之类的之类的，哎，哦，嗯，快速锅，呃，那锅子，快锅是冰冻食品，哦，冷冻 ，frozen food， 哎，有可能，哎，很靠近哦。OK， 来，我们请我们的六月啊来开箱，好不好？为大家揭晓解答。是，好哎，这个实用，实用，很好很好。郭老师，我们常说隔夜菜哦，那个定义真的就是隔一个晚上吗？是这个意思吗？其实是不一定的，主要是说你储存的时间的长短，所以只要超过八到十个小时就算隔夜菜了。所以你早上八点。到晚上八点，嗯啊，其实它的时间是十二个钟头，这不一定要过一夜。对，问一下 Chef Jeremy 啊，就是一般上如果有遇到隔夜菜，你会怎么处理？隔天我们就会把它改成另外一道菜，哦，改变菜色。重点是有三个，呃，技巧。所以等一下你做的时候可以一一的分享啊。可以。那关键是你今天要准备，该不会就还真的是隔夜菜吧？对，啊，也是隔夜菜嘛？是什么呢？呃，第一道菜就是意大利面的意大利面啊，呃，做法我就把它改了酱料、配料之类，我们把它改了。好，那我们请这个 Chef Jeremy 准备了，好不好？谢谢。那当然，与此同时呢，我们就要发问第一道题目了，好不好？我相信一般人哦，处理这个隔夜菜的方式呢，都是放进冰箱。不是放冰箱就好了吗？来，要请问大家的就是是以下哪个做法是错误的 ？OK。A 呢，就是你等热菜冷却。你再放进冰箱 ，B， 你等这个热菜变温了再放进冰箱 ，C， 你将热菜直接放进冰箱。哎呦，这个太简单了吧？<笑>有两个是错的，对吧？有可能有超过一个答案。好，来直接看答案，三位的。哎，我们现在问问
只写 C 的名人歌哦，嗯嗯，因为温度。差别太大，太大，你会影响到冰箱其他的食物，哎，对不对？哦，对，经济其实跟名人哥答案很接近，是，对啊，要变温也不可以啊。所以你一般上怎么处理？隔夜冷了，全部冷了以后，那是吃剩下嘛，叫剩菜。你热的话，可以把冰箱弄坏呀、啊。哦哦，冰箱会坏、啊，太热。对，就像鸡蛋呢、啊，你碰到这个热气。鸡蛋通常都在冰箱嘛，啊、所以对鸡蛋也不好啊。嗯，了解了解。但是 c a n d i c e 答案不太一样哦。<笑>对对对。你的意思就是说应该热热放进去啊？食物可能它在外面碰到那些嗯空气啊，会容易被细菌感染。所以越快放越好。时间越长，然后可能细菌会越多。哦所以赶快马上煮好热热，不管冰箱不会放进去。冰箱坏了再买就好。对，对不对？我们身体就一个。嗯啊，我们先问一下 chef， 你本身的做法会是什么？我本身会把先不热的食物放在一个冰块，就是正冰水，我把它的温度降低的比较快过后，然后再放冰箱。也是一个做法。也是变冷了之后才变冷。那我们来问一下郭老师。嘿啊，来，你的答案是什么？正确答案呢是。下这个郭老师，答案是什么？正确答案呢是 A A 呀啊,啊，只有 A, A 吗？对，大家都这么做啊！哇，所以三位都答错了嘞。金姐错了五十年了，应该应该。<笑>这是科学啊，不不对呀、啊，我们是用自然的方式去去想的。以前没有冰箱，也都是这样的冷冷的、啊，对对对，对不对？首先我要讲一下正确的做法呢，应该是把剩菜或者是热菜尽快放进冰箱。嗯、很多剩菜的温度是介于五十到八十度，如果放在室温降温，可能需要两到四个小时才能降至三十度左右。而这个过程中的温度是很适合细菌繁殖的，来自食物、空气中和我们手上的细菌会在剩菜中迅速生长，这就增加了食物变质和食物中毒的几率。因此，我们要尽快的把剩菜放进冰箱，冰箱里的冷气可以迅速把剩菜的温度降到五度以下，这样就可以大大减慢细菌的生长速度了，从而保证食品安全。哦，原来是这样。我们请老师先做一个详细的解释了。嗯，有一个迷思了，放进去冰箱会坏。嗯，啊。冰箱没有这么脆弱了，因为冰箱它的制冷功能是很强的。比如说，你放一个大概七十度的热菜进去，它的冷气会很快的把温度降下去。当然，有一个特殊的情况，就是如果你放一大锅一百度滚滚的鸡汤进到你的冰箱，那个确实会增加冰箱的负担。那么这种情况呢，我就建议采用 chef 的方法，用冰水蒸。所以这就是为什么温了放进去也是可以。最关键的一点呢，就是你在。啊，室温下放的时间尽量不要超过两个钟头。嗯，有些人很喜欢哦，就是把冰箱当食物的储纳柜、嗯，哦，什么都塞进去。哎、欸，什么都塞进去。我家虽然是有十一个冰箱啊，十一个。对，金姐，我家里三个我都已经觉得很多了。你说你来我家看的时候，你不是看到后院子都是冷冻，那是为了请客一样。那你会不会这么多冰箱很容易就是放太多，所以都忘记你有？不会，他他会用完，不停的循环呢、啊。嗯，那其实这个也是会有个问题哦。什么问题？哎，这个跟我们第二题是很有关系的。嗯啊 ，OK， 来，以下哪种熟食对最不适合？放在冰箱留隔夜、oh. ，A 咖喱鸡 ，B 炒米粉， oh. 还是 C 炒菠菜？好，来我们请看答案。Oh. 哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，真的不一样，真的不一样啊！很肯定有人会对 ，Candice， 你的答案是 A 嘛？嗯、为什么？对，我现在记得有椰浆的东西不适合。放过夜，咖喱本身就是拿来留隔夜的东西啊，它就是为了要让它保存时间长一点，所以才用呃很多油，所以它那个油就盖住了，所以就不会有细菌滋生嘛。会有椰浆哎，有椰浆应该是比较容易坏吧？嗯 ，OK， 也不是隔几天夜，有辣椒啊，不怕。OK， 来，金姐，你的答案是 C 哈。C， 
，菠菜它是新鲜蔬菜嘛，快点吃完比较好。菜你觉得不适合、啊？对，这维他命 C 就湿掉了，营养流失。对，哦，那明伦哥是选炒米粉啊？炒米粉啊，因为炒米粉里面还有很多其他的东西啊，比如说有蔬菜啦，对，然后又有虾米之类的东西，对不对？然后米粉本身是属于干的东西。把它弄潮了，就可能会比较容易滋生细菌。OK， 来，我们有请我们的郭老师来揭晓答案。正确答案是 C， 炒菠菜。哇！哎、欸，其实金姐刚刚讲到重点，我问一下老师，是这个原因吗？隔夜菜，呃，为什么有的适合，有的不适合呢？要从营养和口感两个方面来讲，咖喱鸡呢主要是肉类，它的口感，嗯，隔夜对它的影响不会很大的。那炒米粉它主要是淀粉，淀粉呢隔夜会老化，就是说它会让它变硬和变干，对对，所以会有一点影响，嗯，但是影响最大的真的是炒蔬菜，因为青菜它的。含水比较多，放隔夜之后你再加热哈，它那个蒸汽会把它的口感完全破坏掉，会很软，嗯，而且颜色也颜色也会很难看，嗯、变黄变黄变棕、嗯。OK， 所以呃 ，Chef， 你今天用的这个隔夜的哦，嗯，是哪一种意大利面？今天用的是隔夜的 a g r i o l i o 呃，今天我们处理的方式就是把它变成另外一道 pasta dish， 这个也算是你刚提到的三大技巧之一，对，就是把味道完全换掉。啊，这个清楚了哈，可以试菜了。来，我们有请我们的谢杰瑞来上菜啊。耶！好，那我们谢杰瑞的芝士焗烤意大利面，来，我们开动了，享享享用，好看。哇耶！哎，很香哎，它有汤汁哈，很好吃，嗯，太好了，嗯，放那个鲜虾，整个。哦，提升哎，这个鲜虾其实是隔夜的，虾也是隔夜的，就是这个，就是隔夜的，多拿个六六。哇，你这个虾很新鲜哎，放隔夜的还是很新鲜哎，好吃哎，这真的是完全吃不出，是隔夜的。嗯 ，OK， 好，所以吃完了这个 Chef Jeremy 第一道隔夜菜，那第二道隔夜菜是什么？第二道我们准备的是把姜葱猪肉片 ，OK， 改成另外一个料理，做一个手撕猪肉三明治。啊，有姜的三明治啊。对，这道菜就会有两个不同的技巧。对，就是把刀工，就是说肉片，把它变成肉丝哦， oh, okay. 然后加一些配料。那问一下老师，那个刀工啊，也能够改变那个食物的味道啊？背后的科学原理是什么？刀工其实就是把那个食材的大小或者形状进行改变，吃进去的口感就会有变化。哦，那还有提到配料嘞，增加新的配料。第一是营养更均衡，比如前一天剩的只是几块肉，你今天加一点新鲜蔬菜进去。嗯、第二呢，就是口感方面也会给你一种新的层次和新的感觉。那其实我们常会有一个说法，说哎，隔夜菜啊，这个不健康。对。啊，那是不是真的这样呢？跟我们下一题是、呃、息息相关的，好不好、嗯、？OK， 来，请问大家，食品呢放入了冰箱之后，最可能流失以下的哪一种营养 ？A. 蛋白质 ，B. 维生素 C， 还是 C. 纤维素？嗯、来，请看你们的解答。好，喂，哎，哎，我有希望对了，这个有这个 Candy 是跟金姐是一样的，选这个纤维素，但是明伦哥，你的答案是，我刚才好像有好好的听课，最不适合放进冰箱储藏过夜的，对，就是蔬菜类，蔬菜，那么蔬菜类就是维生素 C 最多的嘛，哎，哇，这个推理不错，通常水果是一定要放冰箱的嘛。不然那时候不会流行啊。所以你觉得像水果很多维生素就应该 OK？ 对呀、啊。因为水果都放冰箱嘛。是啊，因为我跟金姐是一样的，我觉得水果是可以放冰箱的、啊。但是我们现在说的是隔夜菜啊，不是新鲜水果。直接请郭老师来解答，答案是什么呢？嘿、hey ，答案是 D 维生素 C。哎，有得一分哇！哇，终于有一分了。终于，终于，终于哈！其实不同的营养，它流失的速度是不一样的。只有维生素是最容易被流失的。它流失的方法呢有几种：第一是高温加热，它就流失；第二呢是被氧化，就是你放在空气中，它就会被分解；第三就是储藏的时间太久了，它也会被分解。另外呢，像纤维素，纤维素是碳水化合物的一种，就是 fiber， 它是不太容易被分解的碳水化合物。水果那些不同。道理嘛，不一样的东西嘛，对吧？对，为什么我们还是可以把水果放在啊冰箱里面？是因为你没有更好的选择，你不放冰箱，那就放室温
，放室温维生素 C 的流失会更快。嗯，所以冰箱是比室温好,好一点。嗯，好 ，Candy 最后一题是我的了。如果你答对，他们答错，我们三人 PK。好啊，好啊，哇，太好玩了，好太好玩了，哇！<笑>我们直接来了。以下哪一个关于冰箱保存食物的传言是真的、欸、？A. 鸡蛋和牛奶不能够放靠近冰箱的门。B. 隔夜菜呢会产生很多的致癌物。C. 细菌呢会在冰箱里继续生长，所以有可能一个真的，有可能两个真的。又来，这招。可是他们设计冰箱的时候，都是把那个鸡蛋、鸡蛋的都是放在门那边吗？哦，是哈，等一下，等一下，我改一下我的。人家这样子设计，肯定有他的原因。继续讲，继续讲。好听。来，请看答案。来吧。好。哎。哎。OK， 欣姐跟明伦跟欣姐加多一个 B。细菌会在冰箱继续生长，但是 Candy， 你加了多一个 B。因为刚才教授有说到说，隔夜菜会有很多细菌，很多细菌滋长之后呢，会产生毒素哦，所以可能导致癌症的几率比较高。OK， 然后你说细菌会在冰箱继续生长，为什么呢？对，刚才他也提到啊，就说是慢下来。不过是会继续的、哦，还是哎呦，有刺激性哦！哦，没有，有没有听错？很紧张哎，金姐呢？细菌是会在冰箱冰箱里继续生长。OK， 我本来想选第一个，我也有听说过那个鸡蛋要放在门,放门那边。可是又觉得奇怪啊！一直买到现在的冰箱，差不多都是在门口啊。<笑>不是因为没有办法了嘛？你你开门就只能这样啊。那明伦哥，你为什么选 C？ 细菌还是会继续的生长，只是说速度比较慢。比较慢啊！来，有请郭老师。正确答案是。有请郭老师，正确答案是 C。哦，我们两个要拼了，恭喜金姐跟明哥再获得一分。哇，所以来给大家解释一下三个迷思了。首先，我们还是先说一下 A 了。开门肯定会让温度上升，对不对？但是你关上门之后，里面的冷气循环，马上又会把温度降下来，所以 A 是可以的。接下来就是 c a n d y 选的 B 哈，有很多致癌物。其实你没有完全错。如果他说有一点点或者可能有，就是对，因为呢，剩菜里面，尤其是蔬菜里面，它可能会含有亚硝酸盐，亚硝酸盐可能会致癌。那到底这个亚硝酸盐？是否会致癌？我们看一下这个片段，好，来。很多绿叶蔬菜，比如菠菜和白菜，本来就含有较多的硝酸盐。烹煮后的蔬菜如果放在冰箱里，蔬菜里面的酶和微生物会把硝酸盐转为成亚硝酸盐。亚硝酸盐容易和蛋白质产生致癌物质亚硝胺，所以过量的亚硝酸盐是有害的。但研究表明，放置在冰箱一到两天的剩菜里面的亚硝酸盐含量是在安全范围内的，所以大家不用担心剩菜里面会有很多的致癌物质。但还是建议大家，蔬菜尽量不要放过夜哦。哦，所以刚才我们看的那个短片是指蔬菜，没错，蔬菜里面它是含有硝酸盐呐、啊，它是一种营养物质来的，它没有害的。但是放到冰箱里面之后呢，那个微生物啊，或者蔬菜里面的酶会把硝酸盐变为亚硝酸盐。嗯，亚硝酸盐跟蛋白质就可能会产生致癌物质。它是一个很缓慢的过程，所以呢，剩菜尤其是剩的蔬菜，可能会含有微量的致癌物。但是呢，研究表明，一到两天是。完全在安全范围内， okay. 不用担心。Okay. 甚至里面的亚硝酸盐呢，还没有香肠和午餐肉里面多。但是刚才有有讲到一个迷思是正确，就是说食物放在冰箱，如果有细菌的话，还是会继续的生长。对，因为冰箱它有两个地方嘛， okay. 上面的叫冷冻室嘛，它是大概是零下十八度， yeah. 下面的冷藏室是大概一到四度、嗯。在冷冻室零下十八度，细菌是完全停止生长的。嗯、但是一到四度呢，少部分的细菌。它真的是可以很慢很慢的生长。那比如说隔夜菜哈，刚才我们看那个神秘礼物嘛，放在那种密封的，会不会比较好？嗯，它会防止外面的细菌进去
。但是我刚刚讲呢，不能很热的时候就给它盖紧啊，最好让它凉一点，然后再盖紧。Okay. 所以韩国菜很多都是凉拌小菜，对，就是很需要刚才那个容器。啊，对对对，是。我收到了，谢谢收到了。他这个是明示啊，这不是暗示，明示。好，所以完成了，对不对？对，完成。上菜。刚才呢，我们看到 Chef 从这个隔夜的姜葱猪肉，现在变成手撕猪肉三明治。对 ，OK， 所以来直接开动了，开动了，哇，这个厉害厉害，卖相完全不一样了，你就不知道是隔夜的。哇，嗯，哇，不好意思啊，我要大口吃了啊。这个就要大口的，这个就一口下去。哇 ，Chef 太棒了，还有姜葱的味道吗？有一点点，反而是提味了。对对，嗯，麻吉酱。哎，咱们咱们的，嗯嗯，完全吃不出是隔夜的，这样的隔夜菜天天吃都没有关系。对，三十块我买，三十块你买，我买，非常不错哎，它的口感没有没有被损失掉很多，嗯，然后它的味道又重新做过啊，真的很有层次感。嗯，这个吃完这个三明治啊，我可以回家了，拜。没没没没，还要 PK 吗？嗯 ，OK， 那这个时候来六月要发题，然后谁有答案的话，直接举手，我们是抢答题，要快要准。好，来有请六月。这个问题就是呢，维生素 C 呢，容易因为什么原因而导致营养流失？三二一，来。OK， 明龙哥比较快了。哎，对。来，直接讲温度，高温应该这么说。来，我们请老师解答，对还是错？完全正确。好。维生素它流失的方法呢有几种，第一是高温加热，它就流失；第二呢是被氧化；第三就是储藏的时间太久了。得奖感言啊！啊，我要谢谢我爸爸妈妈，谢谢。其实谢谢老师，因为今天真的是学到了东西，对，学到。今天才知道原来收蔬菜是最危险的，而且哪里会想到食物跟科学会连接在一起？对不对？啊，都是第一次学到这样的。哎，好好好，我们分了，我们分了。哇！ OK， 再次恭喜明龙哥。好，还要谢谢我们的嘉宾郭老师，谢谢。谢谢 Chef Jeremy。谢谢金姐，谢谢明龙哥，谢谢 Kenny。谢谢。老师，不过我很好奇啊，到底怎么瞬间结冰的？它背后的原理呢，就是你把它的温度给它弄到尽量低，最好是零下几度。但是呢，千万不要动它。